అరిస్తే టెన్షన్ వస్తుంది మాట్లాడలేను నేను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బంతి పోయి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీ గొంతు పోయింది ఒక్క నిమిషం ముందుగా ఇక్కడికి మిస్ చేసి అక్కడికి విచ్చేసిన మీడియా ఫ్యామిలీ అందరికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి థ్యాంక్స్ ఫర్ కమింగ్ అండ్ సపోర్టింగ్ మా ప్రతి ఈవెంట్కి వచ్చి మమ్మల్ని సపోర్ట్ చేస్తున్న ప్రింట్ మీడియా ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా డిజిటల్ మీడియా సోషల్ మీడియా ఎవ్రీబడి అందరికి చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండ్ సెకండ్ బిగ్ థ్యాంక్స్ ఒక్క రోజులోనే ఇలాగ నిన్న చెప్తే ఇవాళ ఎంతమంది రావడం అనేది మీ పనులన్నీ ఆపుకొని మా సినిమాని ప్రమోట్ చేయడానికి వచ్చిన నా ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్యామిలీ అందరికీ కూడా చాలా 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 థ్యాంక్స్ మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు చెప్తున్నాను యా టుడే ఇస్ యాక్చువల్లీ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ డే కంగ్రాచులేషన్స్ మోహిత్ ఫర్ గివింగ్ అస్ సచ్ వండర్ఫుల్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ అండ్ రవితేజ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఈ సాంగ్ని కొరియోగ్రాఫ్ చేసింది జిత్తు మాస్టర్ సో జిత్తు మాస్టర్కి కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ జిత్తు మాస్టర్ ఎందుకంటే ఒక మంచి డ్యాన్స్ నెంబర్ వాళ్ళు జిత్తు మాస్టర్కి కానీ ఒక మాంటేజ్ సాంగ్ ఇచ్చినా కూడా చాలా చాలా బాగా తీసాడు అందులో కూడా ఏదో ఒక చిన్న స్టెప్ పెట్టాడు అనమాట అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సన్నీ బ్రో ఫర్ గివింగ్ అస్ ఫెంటాస్టిక్ విజువల్స్ అండ్ వెంకట్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ విజేష్ గారి గురించి చెప్పాలి అది నేను ఆయన గురించి చెప్పాలంటే టైం ఇప్పుడు సరిపోదు ఇంకో ఎపిసోడ్ ఉంటుంది అప్పుడు కంపల్సరిగా మంచిగా చెప్తాను అది కూడా వస్తుంది చెప్తాను కానీ డెఫినెట్లీ సహస్రాయానికి ఇంత పెద్ద టీంతో పాటు సుధీర్ని ఎలా ఇచ్చిందో నాకు కూడా విజేష్ గారు అండ్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అంత మంచి ఫ్యామిలీని ఇచ్చింది నాకు సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ విజేష్ సార్ వీ ఆల్ లవ్ యూ ఏ ఒక ఏదో ఒక చిన్న ఒక చిన్న బడ్జెట్తోనే ఒక చిన్న ప్రయోగంలా చేద్దాం అనుకున్నది ఈ మనిషి ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఇంత అయింది మాట ఇప్పుడు సో అంత ఎక్కడా కూడా కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా లేదు లేదండి అలా వద్దు ఇలా చేద్దాం ఇలా వద్దు అలా చేద్దాం అని చెప్పని అనుకున్న బడ్జెట్ కన్నా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సెవెన్ ఎయిట్ టైమ్స్ ఎక్కువైనా సరే వెనక్కి తగ్గకుండా చేశారు సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఆల్ ద ప్రొడ్యూసర్స్ ఫర్ హ్యావింగ్ ద బిలీఫ్ ఇన్ అరుణ్ గారు అండ్ ద కాంటెంట్ అండ్ ఆనర్స్ ఎవ్రీబడి అండ్ ఇంకా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అయితే చాలా స్వీట్ రేఖ గారు ఇక్కడే ఉన్నారు మాకు ఎక్కడో ఒక సిక్స్టీ కిలోమీటర్స్ దూరంలోని షూటింగ్ జరుగుతుంటే అక్కడ దగ్గరలో మంచి రెస్టారెంట్స్ లేవు లేదంటే స్విగ్గీ జొమాటో రావట్లేదు మేము తినడానికి మధ్యాహ్నం అని చెప్పని అంటే వీళ్ళు ఇక్కడ సిటీ నుంచి ఒక గంటన్నర జర్నీ చేసుకొని పొద్దున్నే లేచి ఆవిడ వండుకొని మాకు తీసుకొని వచ్చేవారు అనమాట ప్రతిరోజు మాకు ఫుడ్ పెట్టి మళ్ళీ వెళ్ళారు జస్ట్ ఫుడ్ ఇవ్వడానికి వచ్చి వెళ్ళేవారు అనమాట సో సచ్ బ్యూటిఫుల్ ఫ్యామిలీ ప్రొడ్యూసర్స్ అన్న చెప్పాలంటే ఫ్యామిలీ అయిపోయారు అనమాట సో వీర్ ఆల్ వీర్ ఆల్ ఫ్యామిలీ రైట్ నా సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రేఖ గారు ఫర్ యూ ఆల్సో అండ్ రాజశేఖర్ గారికి కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అక్కడ ఆడియన్స్లో కూర్చున్నారు ఆయన ఏంటంటే స్టేజ్ మీదకి రావడానికి ఆయన కాలేజ్ ప్రొఫెసర్ అనమాట స్టూడెంట్స్ వంద మంది ఉంటే మాట్లాడతారు గట్టిగా కానీ ఇక్కడికి వచ్చి మాట్లాడమంటే భయం మాట కెమెరాలు ఉంటాయి కదా ఒకళ్ళు అరుస్తారేమో అని చెప్పాను అని సో రాజశేఖర్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ బెక్కం వేణుగోపాల్ గారు ఈయన గురించి ఇంకో సినిమా ఫంక్షన్లోని గట్టిగా చెప్పాలి సో కాలింగ్ సహస్రా కాబట్టి ఇక్కడ అది మా సో ఒకసారి డెఫినెట్లీ ఆయన గురించి చెప్పాలి కానీ సినిమా చూడగానే అంటే నాకు ఇప్పుడిప్పుడే సినిమాలు చేస్తున్నారు కాబట్టి ఒకటి రెండు సినిమాలు చేశాం కాబట్టి నాకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు అని చెప్పని నేను అన్నప్పుడు బెక్కం గారిని తీసుకొచ్చి చూపించడం జరిగింది వెంటనే ఆయన నచ్చి ఇమీడియట్గా మా టీం అందరికీ సపోర్ట్ చేస్తూ ఆయనే అన్ని వెనకుండి ఇప్పుడు నడిపిస్తూ రిలీజ్ దాకా అన్ని దగ్గర నుండి చూసుకుంటున్నారు సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బెక్కం గారు మమ్మల్ని సపోర్ట్ చేస్తున్నందుకు ఎందుకంటే చాలా చాలా పెద్ద పెద్ద సినిమాలు తీశారు సో పెద్ద చిన్న అనే భేదం లేకుండా మంచి కాంటెంట్ ఉంటే ఎప్పుడు సపోర్ట్ చేయాలి అనే ఒక మంచి మనస్తత్వం బెక్కం గారిది సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ అండ్ ద గార్జియస్ డాలిషా గారు ఆవిడ గురించి ఏం మాట్లాడతాం ఆవిడ వండర్ఫుల్ యాక్ట్రెస్ యాక్చువల్లీ కాదండి ఆవిడ చాలా మంచి యాక్ట్రెస్ సినిమా చూస్తే మీరే డెఫినెట్లీ అంటారు ఇందాక మోహిత్ గారు అన్నారు ఆవిడ సినిమా చూస్తే అసలు తెలుగు అమ్మాయి అసలు ఏంటి తెలుగు ఇంత చక్కగా మాట్లాడుతుందని అనిపిస్తుంది ఎస్ అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఆవిడ చెప్పాలి డబ్బింగ్ వేరే వాళ్ళు చెప్పారు డెఫినెట్లీ మీకు ఆ డౌట్ కూడా రాదు నిజంగా ఏంటి అమ్మాయి ఇంత చక్కగా మాట్లాడుతుంది తెలు
ఆవిడ ఏ సీన్ ఇచ్చిన ఒక సీ ఒక డైలాగ్ ఇచ్చి అమ్మ నాలుగైదు వేరియేషన్లు కావాలంటే పది వేరియేషన్లు చెప్తాను అంటుంది అదే నన్ను అడిగితే నేను పది డైలాగులు ఇచ్చిన ఒకటే వేరియేషన్ వచ్చి నాకు అదే చెప్తాను సో అంత మంచి యాక్టర్స్ వెరీ కంఫర్టబుల్ వెరీ స్వీట్ వెరీ అంటే సపోర్టివ్ ఆన్ సెట్స్ ఫర్ ద డిరెక్టర్ అండ్ ఎంటైర్ క్రూ సో చాలా చాలా ఫీవర్తో ఉన్నా సరే వచ్చి సాంగ్ చేసింది ఈ సాంగ్ షూట్ చేస్తున్నప్పుడు సో ఇందాక తను చెప్పినట్టు ఐ మీన్ మీరు ఇందాక చెప్పారు అనమాట మీకు సెలబ్రిటీస్ దగ్గరకు వెళ్ళి పక్కన కూర్చోవాలి అని చెప్పని యు ఆర్ ఆల్రెడీ వెరీ బిగ్ సెలబ్రిటీ అండ్ యూ షుడ్ రీచ్ సచ్ స్టార్స్ అండ్ యూ షుడ్ బి ఏ సూపర్ స్టార్ మిగతా జనాలు వచ్చి అనుకోవాలి అనమాట అరే డాలీషా గారు పక్కన ఒకసారి కూర్చోవాలి అని చెప్పని అంత పెద్ద స్టార్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అండ్ మై ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్యామిలీ నేను ఇవాళ ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ గొంతులు గొంతుపోయి ఓకే ఓకే వన్ మినిట్ అయిపోయింది లాస్ట్ వన్ మినిట్ ఇంకా మాట్లాడు సో ఐ లవ్ యూ టు ఐ లవ్ యూ ఆల్ సో నేను ఇవాళ ఇక్కడ ఈ స్టేజ్లో ఉన్నాను అని అంటే నేను ఇంతకుముందు పనిచేసిన టీవీ షోస్ కావచ్చు సినిమాలు కావచ్చు అన్నీ కావచ్చు అవన్నీ సపోర్ట్ చేస్తూ నాకు ఎప్పుడు నా వెన్నంటే ఉండి మేము ఉంటాము నువ్వు చేస్తా ఉండన్నా అని చెప్పిన నా ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్యామిలీకి నేను నా జీవితాంతం రుణపడిపోయి ఉంటాను నేను ఏం చేసినా సరే మీరు రుణం తీర్చుకోలేను అది అంటే మంచి సినిమా ఇవ్వచ్చు లేకపోతే ఇంకేదన్నా చెయ్యొచ్చు లేకపోతే ఇంకేదన్నా మీట్ పెట్టచ్చు ఇంకేదన్నా కలవచ్చు మనం ఏం చేసినా సరే ఈ రుణం ఈ జన్మలో నేను మీకు తీర్చలేను మీరు ఇచ్చిన లవ్ అండ్ సపోర్ట్ అండ్ నిన్న ఎవరు అడుగుతున్నారు ఇలాగ నిన్నే అనుకున్నాం ఇలాగ ఫ్యాన్స్తో చేద్దామని చెప్పానని ఎవరు అడిగారు ఫ్యాన్స్తో చేస్తున్నారండి ఏం మంచి సాంగ్గా కమర్షియల్ సాంగ్ డ్యాన్స్ నెంబరు లేకపోతే ఏదన్నా హ్యాపీ సాంగ్ అంటే లేదండి శాడ్ సాంగ్ ఉంది అది చేస్తున్నాం అదేంటండి శాడ్ సాంగ్ ఎందుకంటే ఫ్యాన్స్తో మంచి హ్యాపీ సాంగ్ ఏదైనా చేయొచ్చు కదా అంటే మన బాధలో ఉన్నా కూడా మనం వినంటే ఉండి మనల్ని సపోర్ట్ చేసేది ఫ్యాన్సే అండి సో సో ఆ ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్యామిలీ హ్యాపీ బాధ ఇదేం తేడా ఉండదు మనం ఎలాంటి ఎమోషన్లో ఉన్నా సరే ఎలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఉన్నా సరే మనకి ఎప్పుడూ ధైర్య ప్రతి ఒక్క యాక్టర్కి ధైర్యాన్ని ఇచ్చేది వాళ్ళ ఫ్యాన్స్ సో అంత మంచి ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్యామిలీ నాకు దొరికినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఆల్ యువర్ లవ్ అండ్ సపోర్ట్ ఇంతకు మించి నేనేం చెప్పలేను ఐ మీన్ ఎంతో దూరం నుంచి వచ్చారు చాలా మందికి పనులు ఉండొచ్చు అవన్నీ ఆపుకొని ఇక్కడికి రావాల్సిన అవసరం లేదు ఇక్కడికి వచ్చి అదే దట్స్ వాట్ ఇది నాకు అంటే నా సినిమా కాబట్టి నేను చెయ్యాలి కానీ ఒక మనిషిని ఇంత ప్రేమించడం అది వితౌట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఎనీథింగ్ ఇంత లవ్ పొందడం అనేది మళ్ళీ మా తల్లిదండ్రులు ఏ జన్మలో చేసుకుని పుణ్యం ఏంటో తెలియదు ఐ గాట్ యూ ఆల్ థ్యాంక్ యూ ఈ ఈవెంట్కి మీరే దేవుళ్ళు మీరే అయ్యేది సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఎవ్రీబడీ వన్స్ అగైన్ ఫర్ కమింగ్ హియర్ అండ్ సపోర్టింగ్ దిస్ ఈవెంట్ అండ్ ఐ హోప్ ఇట్ కంటిన్యూస్ ద సేమ్ వెరీ సూన్ వీ ఆర్ కమింగ్ టు థియేటర్స్ వెరీ సూన్ ఆ డేట్ కూడా త్వరలోనే అనౌన్స్ చేస్తాము ఎప్పుడు వస్తున్నాము ఏంటి అని చెప్పని అనేది త్వరలోనే అనౌన్స్ చేస్తాము సో నాకు ఇంతకు ముందు సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లోని నాకు వచ్చిన ఒక గెస్ట్ ఒక ఒక మాట అన్నారన్నమాట మీ అభిమానం ఇక్కడ అరవడం కాదు థియేటర్లో టికెట్లు తెగాలి అని చెప్పనని అలాగే నా ప్రీవియస్ సినిమాని మంచి హిట్ చేసిన మొత్తం అందరు ప్రజలందరికీ అండ్ మా ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్యామిలీ అందరికి కూడా నేను జీవితాంతం రుణపడిపోయి ఉంటానండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇది కూడా అంతే హార్డ్ వర్క్ అంతే ఎఫర్ట్స్ పెట్టి అందరం చేసాము సో ఇది కూడా మీ అందరికీ నచ్చాలి మీ అందరికీ నచ్చిద్ది అని కోరుకుంటున్నాము ఏదన్నా తప్పులు మాట్లాడుంటే క్షమించండి ఎవరినైనా మర్చిపోయిన క్షమించండి యాంకర్ మంజూష గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఈవెంట్ ఫస్ట్ నుంచి అలాగే నించోని హోస్ట్ చేసి మమ్మల్ని అందరినీ ఇక్కడ కలిపినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్స్ అగైన్ ఎవ్రీబడి థ్యాంక్ యూ అన్నమాట ఎవరన్నా ఉంటే నా పాత సినిమాకి మా డైరెక్టర్ ఆ సినిమాకి డైరెక్టర్ స్వామి మాల్లో ఉండేవారు అనమాట టీవీ షోలకి వెళ్ళినా ఆయనతో ఎక్కడికన్నా వెళ్ళినా ఇక్కడ కూడా స్వామి ఉన్నారు కదా అని తీసే